Här står en strativ med bland annat fyra olika typer av kontaktrör. För att få fler ingångar i kontaktrören har vi hjälpeblockar som vi sätter upp på kontaktrören. Vi har relé, tidsrelé och två kontaktrör. Här är en typ av kontaktrör, den blir bland annat brukt till att styra en motor. Detta är ett vanligt relé som är brukt. Här är det tidsrelé vi får synket vid en kobling. Det blir brukt till för exempel start av bilvask så att du kan trycka start men får tid till att gå iväg för att starta. Till slut en vanlig kontaktor som är orange. Kontaktorer är markerat med olika tal. Någon tillkopplingar är normally closed, NC och någon är normally open, NO. De som är NC är öppna så att det går ström igenom dig även om det kontaktorn inte är aktiverad. Det är omvänt med NO. När kontaktoren är aktiverad byter de så att NO är closed och NC blir öppen. Alla kontaktorer är markerade med A1 och A2. Det är där som vi går igenom för att aktivera kontaktoren. A1 är uppe och A2 är under. Inne i kontaktoren är det en magnetisk spole. Den blir aktiverad när det går ström igenom kontaktoren. När den blir aktiverad drar magnetkraften in. Grunden till att vi brukar kontaktor är att de tålar mycket ström. Det går an att köpa olika storlekar som tålar olika spänning och ström. En brytare tålar inte för exempel 5,5 kW, men det är kontaktor. Därför kopplar vi så att brytaren styr kontaktorn och kontaktorn styr för exempel en motor.